सहना सहनो भुनक्त सह वीर करवाह तेजस्वी नवधी तमस्कुम विदिषावह ओं शाति 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 हरि ओ जननी शारदा देवी राम कृष्ण जगदुरु पाद पद्मे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु नम श्रीयतिराजा विवेकानंद सोर ये सच्चिस्वूपय स्वामीने तापहारिणे <coughs> सकल के शुभ सन्ध्या प्रथम प्रभु जगत बंधु कलेजे अध्यक्ष महाशय अपरापर समस्त अध्यापक अध्यापिका वृंद विशेषकर इतिहास विभाग के अध्यापक प्रफेसर निमाय दान ये आंतरिक धन्यवाद नमस्कार एवं कृतज्ञता जाना आज के अंतर्जाल संजोगे अपन जे वेबिनार से बक्तव्य रखते बलार सकाल नान अनुष्ठान बर्णाढ़ अनुष्ठान अत्यंत समारोह सुसमारोह उद्यापित तो हे स्वामी विवेकानंद जन्मदिन पालन आज के अध्यापक अध्यापिकारा आज तबुओं टार्गेट अडियंस विशेषकर अपन पशापाशी टार्गेट अडियंस छात्र छात्री भाई बोन जरा आज क्यों आज के दिन जुब दिवस अपनारा अनुग्रह कि मन करबें ना छात्र छात्री जरा भाई बोन आदर उद्देश्य आज के मूलत बसि समय नेबना स्वल्प समय मध्य जतटुकू बोलार तुकु बोल ओरा जो टार्गेट अडियंस तीन एक तुम सम्बोधन कथा बोल आज के तुम्हारे प्रथम भय पवार कि नहीं गुआधारी लोक जन के देखले मानुष अनेक समय ऐले मेरा अनेक समय एक सन्त्रस्त हो पड़ते You may feel that all on a sudden, such some awkward robbed person suddenly appeared with a very long face. He will deliver something very deep theology or like that. First of all, I assure you uh, that I am not going to do that. There is an the idea that the persons or the people who are in the fields of this religion and spirituality they are very long faced they are very grave you know they don't smile uh, they don't cut jokes swami vivekananda was just the opposite in west somebody asked swami ji swami ji why do you laugh so much are you not from a religious denomination swami ji apni eto hasen keno apni to dharmik manush dharma jagater manush immediately vivekananda replied that yes that is why i laugh shei jonno to ami eto hashi kolkata bishwavidyalayer ramtanu lahiri adhyapak chilen besh kichu koyek bochor age prithibi there chole gelen adhyapak shankari prasad bosu to shankari babu lekha ekti bhari sundor sukhopatho boi ache ये बोटार नाम सहास्य विवेकानंद सहास्य विवेकानंद तुम्हारा नोट कर रखते पर एक असाधारण बी हमें सब छात्र छात्री पढ़ते बी बस दाम नए खूब सामान्य दाम ही पा जाए स्वामीजी कत मजार मानूष छें मैंने जाके बोली इंगरेजी बांगलाते विभिन्न भाषा संस्कृति के रस साहित्य कथा बला है तर सब उपकरण स्वामीजर मध्य छो उट जोक्स हिमार सैटायर 
যত রকমের আছে সবকিছু স্বামীজি করেছিলেন এত মজার মানুষ ছিলেন একেবারে প্রাণ খোলা একজন মানুষ এই বিবেকানন্দ এই হাস্যময় যে বিবেকানন্দ জীবন তার কাছে একটা খুব গভীর কিছু খুব ব্যাপক কিছু আর তার যে এই উজ্জ্বল হাস্য মূর্তি কখনো কখনো তার মুখ আনন রসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত লাল হয়ে উঠত কিন্তু বেশিরভাগ সময় তার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি বিরাজ করত এই বিবেকানন্দকে দিয়েই আজকে আমার যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সেই যাত্রা শুরু করব এক মহা আনন্দময় পুরুষ বিবেকানন্দ প্রথমে একটু তার কথা বলবো তারপরে তিনি আমাদের জন্য বিশেষ করে তোমাদের জন্য তিনি বলছেন আমার ভরসা মাই ফেথ ইজ অন ইয়াং জেনারেশন মডার্ন জেনারেশন আউট অফ দেম উইল কাম মাই ওয়ার্কার অ্যান্ড দে উইল সলভ দ্য প্রবলেমস লাইক লায়েন্স আমার আস্থা আমার ভরসা বর্তমান যুগের নতুন প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের উপর তাদের মধ্যে থেকে এই যথার্থ অর্থে আমার কর্মীরা বেরিয়ে আসবে তিনি বলছেন এই স্বামীজিকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু প্রথমে এই বইটার কথা বললাম এই বইটা একটু তোমরা লিখে নিতে পারো খুব ভালো লাগবে পড়লে আর একটি বইয়ের কথাও বলবো এই বইটাও খুব সামান্য দামে খুব সুন্দর একটা বই আমি প্রথমেই বলি এই বইটির নাম আমার ভারত অমর ভারত বলে স্বামীজির বাণী রচনার সংকলন ভারী চমৎকার গোলপার্ক ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে মানে এটা যে পৃথিবীর কতগুলো ভাষায় অনুদিত হয়েছে এই বইটি মাই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইটার্নাল কতগুলো ভাষায় যে পৃথিবীর অনুদিত হয়েছে এই বইটি তার লেখা চোখার এই দু বই আর আজকে বিশেষ করে আমরা স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর চলছে তো আর একটা বইও তোমাদেরকে পড়তে বলবো এটি স্বামীজির আর এক ভক্তই বলবো অনুরাগী বলো ভক্ত বলো মানসিকভাবে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইনি আর এক মানুষ এনার নাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি ওই পত্র সংকলন রয়েছে তরুণের স্বপ্ন বলে এই তিনটি বইয়ের কথা বলে শুরু করছি কেননা এই স্বামীজি নেতাজি এই দুজন মানুষকে যদি না পড়া হয় না তাহলে আমাদের জানাটা ভারতবর্ষকে নিয়ে জানাটা আমাদের কমপ্লিট হবে না মাঝে মাঝে আমার খুব দুঃখ হয় জানো আমি দেখি মানে সবার কথা বলছি না কিন্তু একটা বৃহৎ অংশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এখন কোভিড অবস্থায় বাইরে টাইরে বেশি যায় না আওয়ার মুভমেন্ট ইজ কমপ্লিটলি রেস্ট্রিক্টেড বাট ইউ নো বিলিভ মি আই এম ভেরি মাচ ওয়েল কানেক্টেড টু দ্য ইউথ নট অনলি উইথ মাই স্টুডেন্টস বাট ইউথ অফ ডিফারেন্ট পার্টস অব দি স্টেট অ্যান্ড কান্ট্রি এট লার্জ আমি মাঝে মাঝে খুব দুঃখের সঙ্গে দেখি যে বই পড়ার অভ্যাসটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে মানে সবার ক্ষেত্রে না হলে একটা বড় অংশের মধ্যে বই পড়া উপদেশ দিচ্ছি না শুধু বলি বই পড়ো সামটাইম আই ফিল মাই সেলফ ভেরি ফরচুনেট কেন জানো হোয়েন উই স্টাডিড ইন আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ পার হ্যাপস আই ডোন্ট নো ইট সাউন্ডস লিটল ইউ নো লিটল ক্রিটিসিজম লিটল ক্রিপটিক কমেন্ট বাট Sometime I feel that I was fortunate that I did not, did not have any soft device when I was a student. Anyway, soft device are one of the best things, one of the best things. But I was trying to utilize it. I was talking about Shami Ji. 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 এখন এই যে মাস্টারমশাইরা বলছিলেন তোমাদের ফিউ মিনিটস ব্যাক উই হার্ড ফ্রম ইউর টিচার্স সিগনিফিকেন্স অফ বিবেকানন্দ হোয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট ইন মাই স্কুল ডেজ অর আর্লি কলেজ ডেজ আই ওয়াজ আফটার ওয়ান কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ইস টু থিঙ্ক সামটাইম স্বামী বিবেকানন্দ লেফট হিজ মটার ফ্রেম in 1902 now the 
question is why he is so significant even today amar majhe majhe mone hoto ami ajke ekta sokal bela onushthan chilo belmote shekhane bolchhilam tar karon bodhay onek gulo karon kenona tar to ar alankarer abhab chilo na narendranath dotto jodi vivekanand na hoten তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত হিসেবে এমন একজন মানুষ হয়ে দাঁড়াতেন সে যুগের সমাজে মনীষিত্ব অভাব ছিল না তিনি সেই কালে ভারতবর্ষ তথা বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হতেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যেমন তার অগাধ পাণ্ডিত্য মানে যে কোনো দিক থেকে যেরকম তার ইতিহাসে পারঙ্গমতা সেই রকম তার দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি সেই রকম সাহিত্যে সেই রকম লেখায় অপূর্ব মানে তাকে সঙ্গীত শাস্ত্রী বলা যেতে পারে এরকম লেভেলে তিনি গান বাজনা শিখেছিলেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব তো বললে তো শেষ হবে না এমন অলঙ্কারের অভাব আর স্বামীজি নেই তো কেন তিনি আজও প্রাসঙ্গিক তার একটা খুব বড় কারণ আমার মনে হয় যে তিনি যা বলে গিয়েছেন আর যা করে গিয়েছেন এর মধ্যে খুব বেশি তফাত ছিল না জীবনটাই ছিল তার বাণী তিনি এক জায়গায় বলেছেন বিবেকানন্দ কে ছিলেন আমরা সবাই জানি যে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র কিন্তু তার মধ্যে একটা খুব ছোটবেলা থেকে একটা অদ্ভুত নেচার ছিল সেটা কি বাচ্চা বেলা থেকে দেখা যেত যে তার মধ্যে প্রচন্ড একটা হৃদয় বৃত্তি ছিল ভালোবাসা পরবর্তী জীবনেও তিনি বলেছেন প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন তাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল বারবার এই কথা বলছেন ছোটবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে খুব গরিব মানুষের জন্য তার মন কাঁদত বাড়িতে কেউ এলে কোনো অর্থি বা কোনো ভিক্ষুক বা কেউ এলে হাতের সামনে যা থাকতো তিনি তাকে দিয়ে দিতেন কোনো কিছু বাদ বিচার করতেন না মনটা বড্ড বড় ছিল এবং উত্তরকালে মানে স্বামী বিবেকানন্দ যখন মানে এই নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন তিনি খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে একবারে দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করছেন বলছেন পরোপকারী জীবন পরহিত চেষ্টার অভাবী মৃত্যু আমি কোট আন কোট বলছি হ্যাঁ কোট বলছেন পরোপকারী জীবন পরহিত চেষ্টার অভাবী মৃত্যু শতকরা নব্বই জন নরপশুই প্রেত তুল্য কারণ হে যুবক বৃন্দ মাইন্ডেড যুবক বৃন্দ যার হৃদয়ে প্রেম নাই সে মৃত ছাড়া আর কি এই কথা বলে স্বামীজির ক্যালিয়ান কল সে যুবক বৃন্দ দরিদ্র অজ্ঞ নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করো সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের মাথা ঘুরতে থাকুক তোমাদের পাগল হবার উপক্রম হোক স্বামীজি এই আমাদের আশীর্বাদ করে গেছেন স্বামীজি তোমাদের জন্য বলছেন বলছেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক আরো বলছেন কোট তোমাদের মন মুখ এক হোক ভাবের ঘরে যেন একদম চুরি না থাকে তোমরা যেন জগতের যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো এই সব সময় বিবেকানন্দের প্রার্থনা দেখ কত গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম বলছেন ভাবের ঘরে চুরি মন মুখ এক হোক এই হচ্ছেন বিবেকানন্দের প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ আমাদের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজি একটি কথা আমাদের বারবার ক্লাসে বলতেন বলছেন স্বামীজি বারবার বলছেন বলছেন তোরা খেটে খেটে মরে যা আমি দেখে খুশি হই খেটে খেটে মানে ব্যাগার খেটে নয় মানুষের জন্য খেটে জগতের মানুষের জন্য এই স্বামীজির কথা পরোপকারী জীবন মানুষের জন্য খেটে খেটে নিঃস্বার্থ সেবা করে মরে যা 
উনি যে বলছেন তোমাদের আশীর্বাদ করে গেছেন বলছেন জগতের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা যেন বীরের মতো লড়াই করে মরতে পারো মরতে মানে মৃত্যু কামনা নয় সব শরীরের যখন জন্ম হয়েছে শরীর তো একদিন আমাদের যাবে উই ক্যান ফাইট লাইক ওয়ারিয়ার দ্য রিয়েল ওয়ারিয়ার গীতার কথা মনে করো খুব ভুল বোঝানো হয় আমাদের বিশেষ করে তোমাদের উল্টো পাল্টা বোঝানো হয় আমি তোমাদের সকলকে বলবো আমারই একটা বদভ্যেস আছে বারবারই এই মানে ছাত্রদেরকে আমি বই পড়ার কথা বলি তো এখন নানান রকম কাজকর্মের জন্য দেখছি যে বই পড়ার হ্যাবিট কমে যাওয়াটা এটা খুব সমস্যা আমি বলি তোমরা পারলে না গীতার একটু গল্প গল্পের ছলেও পাওয়া যায় আমাদের রামকৃষ্ণ মার্গশান থেকে গীতার বই বেরোয় ছোট্ট মানে শুধু অর্থগুলো তোমরা একটু পড়বে তোমাদের খুব ভুল বোঝানো হয় অনেক সময় যে গীতা হচ্ছে শুধু ধর্মের কথা গীতা হচ্ছে শুধু আধ্যাত্মিক কথা আরে একেবারেই নয় পড়ে দেখো পড়ে দেখো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ বাসরে গীতা পাঠ হয় এটা হিন্দুদের একটা ট্র্যাডিশন আচ্ছা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি সেই জন্য গীতা রচনা করেছিলেন যে মানুষ মৃত মৃত আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে শুধু কি এই জন্য তা নয় গীতা ইজ ভেরি লিভিং সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন বলছেন ইয়াদৃচ্ছায়া চোপন্নম স্বর্গ দ্বারম অপাবৃতম সুখিনা ক্ষত্রিয় পার্থ লভন্ত যুদ্ধম ইন্দ্রিশন এই যুদ্ধের কথা বলছে এই যুদ্ধ কি গীতার যুদ্ধ ছিল ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুৎসবাহ ধর্মক্ষেত্র দ্যাট ব্যাটল ফিল্ড সো কল ব্যাটল ফিল্ড অফ গীতা অর মহাভারত হোয়াট উই ফাইন্ড ইন দ্যাট মাইটি এপিক দ্যাট ব্যাটল ফিল্ড ওয়াজ ধর্মক্ষেত্র ওয়ের টু গ্রুপস দে faced each other one kauravas they were for the stands for adharma and on the other end pandava they stands for dharma and that was the fight which took place to establish dharma what is dharma dharanat trayate iti dharma by is a virtue dharma shabdo dharma is never religion in that sense dharma is a virtue a practice of life which holds one's own entity which protects the identity cheti hote dharma dharana trayate dharanat mananat trayate mujhe mantra ebong dharma dharma hote sei jinish jeta manuske rokkha kore manush bipothe jate chole na jay bipod gami jate na hoy sei ti hote jothartho dharma মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা ভার্চু বারবার এই কথাটা বলা হচ্ছে ভার্চু প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ছিল তো স্বামীজি তোমাদেরকে বলছেন এই জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে মানে এই জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে যথার্থ জীবন গঠনের জন্য যথার্থ জীবন যদি গঠন হয় একজন গুড সিটিজেন একজন ট্রু সিটিজেন সেই গীতার কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ ধর্মক্ষেত্র এবং যথার্থ যে ভার্চুয়াস লাইফ একটা এথিক্যাল লাইফ একটা ভার্চুয়াস লাইফ সেটা তোমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হবে তাই স্বামীজি ছিলেন এই রকম প্রথমে তার কথা যেটা বললাম তার হৃদয়টা ছিল খুব বিস্তৃত এই যে যার কথা যে সব কথা বলা হলো একজন দারুণ অ্যাথলিট ছিলেন হ্যাঁ দুর্দান্ত অ্যাথলিট পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা আর একেবারে মল্লযোদ্ধার সুগঠিত শরীর স্বামীজির প্রচুর এক্সারসাইজ করতেন ছোটবেলা থেকে বাড়িতে সব রকম যত রকমের খেলাধুলো বক্সিং তোমরা কতজন জানো আমি জানি না স্বামীজি ওয়াজ মানে এটা একটা এক একটা ফেজ আর কি একটা ফেজ বলতে শুরু করলে কত যে সময় লেগে যাবে কে জানে স্বামীজি ইজ এ ভেরি ভেরি বিগ অ্যাথলেট কিরকম সে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে কুস্তি থেকে শুরু করে বক্সিং থেকে শুরু করে হ্যাঁ তখনকার দিনে ক্রিকেট হ্যাঁ কিছুদিন আগে একটা ওই দেখছিলাম একটা হোয়াটসঅ্যাপে একটা ছবি অদ্ভুত সব মানে ফটোশপ করা ছবি ছেড়ে দিয়েছে স্বামীজি বল করছেন স্বামীজি যে ক্রিকেট খেলেছেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই স্বামীজির মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার লেখা বই আছে দেখবে হ্যাঁ 
সেখানে এই ক্রিকেট খেলার কথা বলা আছে ব্যাটম বল বলে একটা টার্ম তিনি ব্যবহার করেছেন স্বামী যে ক্রিকেট খেলেছেন এটা নিয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু ওই রকম ভাবে ব্যাপারটা কিরকম একটা আর কি ছবি টবিগুলো এখন যেগুলো বেরোচ্ছে যে স্টটে যাই হোক সব রকম খেলাধুলো স্বামীজি করতেন হি ওয়াজ এ ভেরি গুড জিমন্যাস্ট তোমরা জানো না হয়তো তখন কলকাতাতে একটা মেলা হতো স্বদেশী উদ্যোগে একটি মেলা নবগোপাল মিত্র তাকে সবাই ন্যাশনাল মিত্রির বলতো নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলা তো এইখানে স্বামীজি নিজে এই জিমন্যাস্ট জিমন্যাস্টিকের যে কম্পিটিশন তখন ওখানে এরকম নানান ধরনের কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করা হতো এশীয় মানুষদের জন্য স্বামীজি এইখানে যে বারের খেলা আর কি জিমন্যাস্টদের সেখানে পার্টিসিপেট করেছিলেন এইরকম প্রচুর কিছু রয়েছে আর কি খুব চলায় ফেরায় বাঁচার মধ্যে প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে চলায় ফেরায় বাঁচায় প্রত্যেকটা জীবনে তার এই আনন্দ এবং শক্তি প্রকাশ দেখা যেত মনীষীদের কথা বলছিলাম সেই প্রাক স্বাধীনতা যুগে তোমরা যদি কেউ শুনে থাকো এই ব্যক্তির কথা এর নাম অশ্বিনী দত্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত তো আঠারোশো সাতানব্বই সাল অশ্বিনী দত্ত একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তার অনেক লেখা বইপত্র আছে অনেক মানে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের প্রাক স্বাধীনতা ভারতবর্ষে এই অশ্বিনী বাবুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন এইটিন নাইনটি সেভেন ওয়ান সি ওয়াজ ইন আলমোড়া আলমোড়াতে গিয়ে শুনলেন যে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন হি ইজ ইউ নো ভেরি ম্যাজেস্টিক হি স্পিকস ইংলিশ ভেরি লং ইন ইংলিশ অ্যান্ড he rides horse and you know magnetic personality ebar eta shunchen shunei bujhte parechen e ar keu hote pare na oshini dotto bibekananda sambandhe ta mone porichiti chilo to uni sei sadhu ke khunche to hotat kore dekhchen ekta dur theke khorar shobdo asche khorar khurer shobdo ar tar shonge ur din goirik ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্বামীজি আসছেন সেই সময় স্বামীজি মে মাসে কলকাতাতে চিঠি লিখছেন হ্যাঁ আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলছেন আমি এখন ঘোড়ায় চড়ি আর তুষার আবৃত শৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি আর আবৃত্তি করি নাতস্য রোগ নজরা নবৃত্তিও প্রাপ্ত সেহি যোগাগ্নিময়ম শরীরম ডাক্তার তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে পেতে পরে তো বলছেন তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে পেতে তো এরকম সব খুব সুন্দর সুন্দর আছে একবার তখন স্বামীজি আমেরিকাতে ব্রিজিমেডোজ এর ঘটনা ব্রিজিমেডোজে গেছেন তখন তিনি কেট স্যানবর্নের অতিথি ব্রিজিমেডোজে তো সেখানে একবার খুব ঠান্ডা তো ওরা স্যানবর্ন নিয়ে গেছেন তাকে শীত বস্ত্র কিছুটা কেনার জন্য গার্মেন্টস তো তারই এত সুন্দর চেহারা এরকম জেস্টার দেখে এই যে যে গার্মেন্ট যে সব যেখানে গেছেন সেখানে এই বস্ত্র বিক্রেতা বলছেন ইজ ইয়ে প্রিন্স ফ্রম ইন্ডিয়া ইজ ইয়ে প্রিন্স ফ্রম ইন্ডিয়া আই ডোন্ট নো হোয়েদার ইউ হার্ড অ্যাবাউট রোমা রোলা সি ওয়াজ এ ফেমাস পারসন সো হি রোড অ্যাবাউট স্বামীজি Romanola actually wrote the life of Swamiji and Sri Ramakrishna. Wonderful writing. So Romanola, he made a very significant comment. He said that with all guys, he was a prince. With all guys, he was a prince. Chaddobes dholleo, tini chilen raj putro. Matar jaharata irukumi chilo arki. To, ehi hochen shami vive kanundo. Anan lakam. তার এইসব ব্যাপার এইবার স্বামীজির সম্বন্ধে একটু বললাম এইবারে তার দুটো তিনটে খালি ইয়ের কথা বলবো তার দু তিনটি বাণীর কথা বলবো দুটো তিনটে আইডিয়ার কথা বলবো ভেরি সিগনিফিকেন্ট আইডিয়া অনেক আইডিয়া রয়েছে আমি আজকে তো বেশি সময় নেই দু তিনটে কথা বলবো প্রথমে বলবো স্বামীজি বারবার বলেছিলেন দেশকে ভালোবাসার কথা খুব সুন্দর স্বামীজি তোমরা যদি কথা পড়ো বলছেন দেশের সম্বন্ধে বলছেন দেশপ্রেমিক হও আমি স্বামীজির কোটেশন বলছি বলছেন দেশপ্রেমিক হও 
যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করেছে সেই জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসো তারপর বলছেন কায় মনোবাক্য জগৎথিতায় দিতে হইবে পড়েছ পিতৃদেব ভব মাতৃদেব ভব আমি বলি দরিদ্র দেব ভব মূর্খ দেব ভব দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক এদের সেবাই যথার্থ ধর্ম জানবে তিনি বলছেন আমি আগে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতাম এখন মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধুলিকোনা পবিত্র তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন আহা কি সেই অদ্ভুত চিঠি আবার বইয়ের কথা মনে পড়ছে একটা স্বামীজির পত্রাবলী রয়েছে যে বাণীয় রচনা সেখান থেকে পত্রাবলী থেকে একটা এক্সার্ট ওয়ান্ডারফুল বুক এক্সার্ট ইংলিশে আছে লেটার্স অফ স্বামী বিবেকানন্দ মানে একটা ছোট বই সিলেকশন কালেকশন করেছে আর একটা হচ্ছে বাংলাতে স্বামীজি লিখছেন তো স্বামীজি পাশ্চাত্য থেকে চিঠি লিখছেন এই চিঠি চিঠির কালেকশন যদি তোমরা পড়ো হ্যাঁ মানে ইউল বি রিয়েলি এনরিচড সেখানে একটা জায়গায় স্বামীজির যারা তখনকার দিনে ম্যাড্রাসে ম্যাড্রাস বলতো তখনকার দিনে ম্যাড্রাসে যে শিষ্য আলা সিঙ্গা পেরুমল এদেরকে অদ্ভুত ভাষায় চিঠি লিখছেন অদ্ভুত ভাষায় চিঠি লিখছেন তোমরা যদি চেন্নাইতে এখনো যাও কেউ ওখান থেকে দেখবে ওই আমাদের যে বিরাট বিচ আছে ম্যারিনা বিচ চেন্নাই সোজা চলে গেলে ওইখান থেকে একটা জায়গা আছে খুব কাছাকাছি বিচ আর একদম কাছে ওখানে আছে চেন্নাইয়ের বিখ্যাত সুবিখ্যাত পার্থসারথী স্বামীজির মন্দির পার্থসারথী পার্থসারথী হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু পার্থসারথীর মন্দির আছে পার্থসারথীর মন্দিরে ঢুকতে ঠিক ডান দিকে একটা প্লাক আছে সেইখানে স্বামীজির এই চিঠিটা একটা ইনস্ক্রিপশন করে ওই মন্দিরের গায়ে লাগানো আছে স্বামীজি এই চিঠিতে লিখছেন তার শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে যাও এই মুহূর্তে সেই পার্থ সারথীর মন্দিরে গিয়ে তার কাছে এক মহাবলি প্রদান করো জীবন বলি তাদের জন্য যারা দিন দিন ডুবছে যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন পরে সেই পার্থসারথীর কথা বলেছেন বলছেন হে আমার বীর হৃদয় যুবক বৃন্দ আমি তোমাদের উপর এই দায় স্বরূপ অর্পণ করছি এই সহস্র সহস্র দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সেবা তোমাদের উপর দায় স্বরূপ অর্পণ করছি এটা তোমাদের উপরই স্বামীজি দিয়ে গেছেন দেশকে ভালোবাসার কথা মানুষকে ভালোবাসার কথা জাতিকে ভালোবাসার কথা বলছেন আগামী এক হাজার বছর হ্যাঁ আমি বলি বলছেন আগামী এই সময় তিনি দেশ মাতার উপাসনা করতে তোমাদের বলেছেন যাই হোক বলছেন আগামী সময়টা দেশ মাতৃকা তোমাদের উপাস্য দেবতা হোক তাই স্বামীজি প্রথমেই আমাদের এই দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গেছে এখন আমি শুরুতেই বলেছিলাম তিনি এমন একজন ছিলেন জীবনই ছিল যার বাণী স্বামীজি যে তার দেশকে কিভাবে ভালোবাসতেন একটা সময় এখন সময় নেই বড় হয়ে যাবে তবু বলছি কথার সূত্রে আসছে আর কি একটা সময় তোমরা যারা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী অবশ্যই তোমরা পড়বে পরে ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তোমরা পড়ছো বা পরেও পড়বে যে কটি ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের সমিতি ছিল বিশেষ করে অনুশীলন সমিতি আমার একটু এইটার এইসব নিয়ে একটা সময় পড়াশোনা করার খুব ঝোঁক ছিল আমি পড়তাম যদিও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র আমি আমার পড়াশোনার বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আমি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের লোক যাই হোক এই পঠন পাঠনই আমার বিষয় কিন্তু আমার এইসব বিষয় নিয়ে একটু পড়াশোনা করার এক সময় খুব ঝোঁক ছিল বিশেষ করে ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমি তোমাদের সবাইকে বলবো এটা একটু পড়ার চেষ্টা করবো খুব ভালো ভালো বই আছে এনিওয়ে এই যে গুপ্ত সমিতিগুলো তখনকার দিনে এদের মধ্যে কিন্তু স্বামীজির বাণীয় রচনা একেবারে অবশ্য পাঠ্য ছিল মানে বিপ্লবীদের একটা বড় অংশে বিশেষ করে মাস্টারদা এবং এই যে যা নেতাজির কথা বলছিলাম তরুণের স্বপ্ন এখানে দেখবে কতবার কথা আছে স্বামীজির আদর্শে নেতাজি কিরকম উদ্বুদ্ধ ছিলেন হম বিবেকানন্দের আলো সুভাষ বলে একটা ভারী সুন্দর বই আমাদের মঠ থেকে বার করা হয়েছে বিবেকানন্দের আলো সুভাষ এছাড়া একটি খুব সুন্দর বই আছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন ডক্টর নিমাই সাধন বসু 
নিমাসাধন বসুর একটা খুব সুন্দর বই দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র মানে খুব অপূর্ব প্রামাণ্য তথ্য তথ্য আছে তোমরা দেখতে পারো যারা ইন্টারেস্টেড ইতিহাসের ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছো বোধহয় দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র ওয়ান্ডারফুল বুক নিমাসাধন বাবু লেখা উনি বিশ্বভারতী ভাইস চান্সেলার ছিলেন অত্যন্ত স্বনামধন্য ইতিহাসে তো সেখানে এই সব ব্যাপার রয়েছে মানে বিশেষ করে সুভাষ চন্দ্র নিজে এবং অপরাপর তারা স্বামীজির চিন্তা ভাবনায় কিরকম উদ্বুদ্ধ ছিল এই দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র স্বামীজি দিয়েছেন দ্বিতীয় মন্ত্র আমাদের স্বামীজি দিয়েছেন বলছেন আত্মবিশ্বাস দেখো জীবন গঠন না করে দেশের কাজ করতে যাওয়া এইটা একটা খুব হাস্যকর ব্যাপার হয়ে যায় তার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম এখন আমরা তো সবাই দেখছি তাই স্বামীজির দেশের কাজ করার পাশাপাশি স্বামীজি একটা সব থেকে বড় গুরুত্ব দিয়েছিল সেটা হচ্ছে জীবন গঠন করা ব্যক্তি জীবন আমার ব্যক্তি জীবনটা যদি ভালো চরিত্র গঠন এখন তার জন্য স্বামীজি বলেছেন ফার্স্ট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস সেলফ কনফিডেন্স এটি স্বামীজির দ্বিতীয় মন্ত্র প্রথমে দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র আজকে আমি স্বামীজির কতগুলি কথা বলছি দেখো স্বামীজি বলছেন প্রাচীন ধর্ম বলতো যে ভগবানে বিশ্বাস করে না সে নাস্তি নতুন ধর্ম বলছে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তি বলছেন বিশ্বাস 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 নিজের ওপর বিশ্বাস ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতি লাভের এই একমাত্র উপায় বারবার বলছেন বলছেন পৃথিবীর ইতিহাস কোট আন কোট বলছেন পৃথিবীর ইতিহাস কতগুলি আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস বলছেন কখনো ভেবো না আত্মার পক্ষে কোনো কিছু অসম্ভব এমন বলা ভয়ানক নাস্তি কথা আত্মার পক্ষে কোনো কিছু অসম্ভব বলছেন যদি দুর্বলতা কিছু থাকে তাহলে আমি দুর্বল ওরা দুর্বল এই কথা বলাই সব থেকে বেশি পাপ মানে এই যে সেলফ কনফিডেন্স বলছেন বলো আমি সব করতে পারি আমার ইচ্ছা মাত্র আমি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করব আমার ইচ্ছা মাত্র পর্বত বিচুর না হবে আই ক্যান ড্রিঙ্ক দা ওশন এট মাই হুইস দা মাউন্টেন উইল ক্রাম্বলা বলছেন এইরকম একটা অধ্যাবসায় নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে হম এবং শক্তিমান হওয়ার জন্য স্বামীজি কি বলছেন বলছেন মানুষকে তার দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া না তাকে তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তাহলেই তুমি যদি বারবার বলো আমি শক্তিমান আমি শক্তিমান আমার মধ্যে সেই শক্তি রয়েছে তাহলে কিন্তু সেই শক্তি তোমার মধ্যে জাগ্রত হবেই অপূর্ব ওই স্বামীজির লেটার্স যদি তোমরা পড়ো যে পত্রাবলীর কথা খুব বলছিলাম হ্যাঁ এত চিন্তার খোরাক পাবে আমার ঘর তোমার ভারত বইটিও ভারী সুন্দর ওখানেও তোমরা পাবে স্বামীজির এই সমস্ত কথা হ্যাঁ এসো আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন ততক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন হম এর চেয়ে তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো তাহলে নিজেদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দেখো আর সমস্ত পরাপর জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে হ্যাঁ এই সমস্ত কথা দেখবে স্বামীজি আমাদের বলেছেন আত্মবিত্র সেলফ কনফিডেন্স এবং তার পথটা কি আমি যে বলছেন বারবার এইটিকে আবৃত্তি করতে হবে হম এই যে দিনাহীনা ভাব দুর্বলতা এইটাই হ্যাঁ ওরে নেই নেই করে কি কথাগুলো খুব ডাইরেক্ট কষা হাতের মতো কথা বলছে কার নেই কিসের নেই বল অস্তি অস্তি এই নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল নায়া মাতমা বল হিনে নলভ্য বারবার এটি স্মরণ করা কেন প্রত্যেক আত্মাতে একটা অনন্ত শক্তি আছে স্বামীজি আমাদের মধ্যে যে সেলফ কনফিডেন্স কি হয় বাড়ানো যেতে পারে বারবার এটি ভাবনা এটি নিয়ে অভ্যাস করা যে আমি সব করতে পারি আমার দ্বারা একবারে পর্বত বিচূর্ণ হবে সময় কম একজন মানুষের কথা মনে পড়ছে হম এই 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 মানুষটির নাম এর এর উপরও লেখা বই আছে একে সবাই মাউন্টেন ম্যান বলতো দশরথ মাঝি 
রসদ মাঝি বলে এই বিহার অঞ্চলের একেবারে একদম দেহাতি একজন মানুষ তো তার ওই বাড়ি যেখানে ছিল ওয়াজিরগঞ্জ বলে ওই জায়গাটা তার যেখানে গ্রাম এর কথা জানি না তোমরা পড়েছ কিনা ওই ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এই ভদ্রলোক থাকতেন একটা সময় তো এর গ্রাম থেকে তার যে নিয়ারেস্ট হসপিটাল সেটা প্রায় সম্ভবত এরকম পঁচিশ কিলোমিটার বা কিছু দূর ছিল এর এর কথা আমি করেছিলাম একবার তার কথা মনে পড়ছে তাকে মাউন্টেন ম্যান বলতো সবাই একবার কি হলো তার স্ত্রী মাঠে কাজ করছিলেন মালভূমি অঞ্চল পাহাড়টা উঁচু নিচু তার স্ত্রী তাকে মাঠে ওই খাবার পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল হঠাৎ করে পাহাড় থেকে পা পিছড়ে পড়ে যান ভদ্রমহিলা অতি অল্প বয়সে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তো তার ওই গ্রাম থেকে তার যে হাসপাতাল সেটা এতটাই দূর ছিল বেশ ওরকম বোধ হয় কত চল্লিশ কিলোমিটার বা সামথিং একটা এরকম ডিস্টেন্স ছিল সেই লম্বা রাস্তা তখনকার দিনে নিয়ে যেতে যেতে রক্তক্ষরণ হয়ে তিনি মারা যান তো এই ভদ্রলোক দ্য বটম লাইন ইস এনার এত সাংঘাতিক ডিটারমিনেশন অল্প বয়সে স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন তো এরকম আর যাতে বিপদ না হয় কারোর এরকম গ্রামে মৃত্যু হলে তাকে যাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কোনো দেরি না হয় ইনি পাহাড় খনন করতে শুরু করেন অ্যান্ড হি বিকাম এ লেজেন্ড তো সেই প্রায় ওরকম চল্লিশ না পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা ওটা ওই পাহাড় কাটতে শুরু করেন নিজের ওই ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে এবং ওই লম্বা দীর্ঘ রাস্তা পাহাড়ের মধ্যিখান থেকে কেটে একটা রাস্তা তৈরি করেছিলেন ওই চল্লিশ কিলোমিটার সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি সেইটা ন কিলোমিটার বা আট কিলোমিটারে নেমে এসেছিল তো একে সবাই মাউন্টেন ম্যান বলত আমি জানি না তোমরা এক কথা শুনেছ কিনা ডিটারমিনেশন দেখো আমি একটা ভালো কিছু করব আমাকে মানুষের জন্য একটা ভালো কিছু করতে হবে আত্মবিশ্বাস এই দশরথ মাঝি যখন পাহাড় কাটতে শুরু করেন একেবারে কোনো ভুল নেই নিঃসন্দেহে ইনি বিবেকানন্দ পড়েননি বা শুনেছিলেন কিনা নাম শুনেছিলেন কিনা আমি জানি না কিন্তু পড়েননি যে এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এই যে ডিটারমিনেশন এই যে একটা মানুষের জন্য কিছু করব ভালো কিছু করব মানুষকে সাহায্য করব যাতে এই রকম একটা ডিটারমিনেশন আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে শুরু করা তো আমরা কিন্তু প্রত্যেকে যদি আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করি বা আমরা এরকম চিন্তা করি আমাদের মধ্যে কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কিন্তু এই শক্তি অবশ্যই আসবে তাহলে দেশ সেবার মন্ত্র আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র আর যে যে কথা বলে আমি শেষ করব এটি আমি সাধারণভাবে সব অনুষ্ঠানে বলে থাকি ছাত্রছাত্রীদের এটা খুব কমন সেটা হচ্ছে সেবার কথা বলবো সেবা সার্ভিস হ্যাঁ একবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ শুনেছিলেন ঠাকুর একবার বলছেন হম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত যদি তোমাদের ইয়ে থাকে কথা মৃতের ছোট ছোট ভারসানো পাওয়া যায় একেবারেই ধর্ম কথা নয় এই একটা খুব ধারণা আছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মায়ের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা গীতা উপনিষদ এগুলো সব ধর্ম কথা ধর্ম কথা বলে এটা এক ধরনের চক্রান্ত একটা গোষ্ঠী আমি আর ভেঙে বলছি না সুদীর্ঘ সময় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এক 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 ধরনের মানুষজন তারা বারবারই এই কথাগুলো জোর দিয়ে বলতো এরা সব ধর্ম জগতের লোক ধর্ম কথা ধর্ম নয় ধর্ম কথা নয় তোমরা একবার নিজেরা পড়ে দেখবে জীবনে বাঁচা একটা সুস্থ ভাবে বাঁচা ভালোভাবে বাঁচা তার কত কম্পোনেন্ট এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা না হলে এত অ্যাবসলিউটলি প্র্যাকটিক্যাল ভুলে যাচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দ ওই মানে ওই ধর্ম নিয়ে কি বলছিলেন না একটা ধর্ম ধর্ম নিয়ে আমি বলছি শোনো একটু মন দিয়ে শোনো তুমি কি ছাত্র নাকি হ্যাঁ বলছি তো বলা হয় বলে দেয়া হয় এরা ধর্ম জগতের মানুষ অ্যাকচুয়ালি ধর্ম জগত নয় এরা একদম ভেদুয়ার ভেরি প্র্যাকটিক্যাল বাঁচার মন্ত্র দিয়েছে এই সেবার মন্ত্র হচ্ছেন স্বামীজির একটা খুব ইউনিক জিনিস সেটা কি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছিলেন একবার তোমরা একটু কথা মৃত বই যেটা বলছিলাম একটুখানি পড়লে দেখবে খুব ভালো ভালো জিনিস রয়েছে 
কথা মৃতে কিরকম ভাবে আমরা সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারি প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন মানে তার কাছে শুনেছিলেন কথা মৃতে এটা অন্য জায়গায় আছে শিব জ্ঞানে জীব সেবা এইটি নিয়ে সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড শিব জ্ঞানে জীব সেবা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা হওয়া এটা আমরা সেবা করা এবং তার প্রতিদানে কিছু না চাওয়া এত সহজ নয় কাজটা প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু প্র্যাকটিস করলে যে হবে মানে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ইফ ইউ প্র্যাকটিস ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ডেভেলপ দিস অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ ডেভেলপ ইউ উইল সি পরিণামে অমৃত অভমম সো দিস ইজ দিস উইল বি লাইক আ গ্রেট বুন দিস উইল বি লাইক নেকটার ইন ইউর লাইফ এনি ওয়ান এভরি ওয়ান of us we can practice what is that bolchen dao ar phire nahi chao thake jodi hridoyer sambol je ba phire chan tar sindhu bindu hoye ja dao shami ji bolchen jagater datar ashon grohon koro seba dao bhalobasha dao tomar ja kichu debar ache diye jao kintu protidane cheo abar o bolchi jinish ta eto shohoj noy aste aste practice korte hobe tahole kintu eta achieve kora jabe আর যদি অ্যাচিভ করা যায় তাহলে দেখবে তোমার জীবনে ব্যক্তি জীবনে এর থেকে শান্তি আর কিছুতে পাওয়া যাবে না আমরা মাঝে মাঝে ভাবি শান্তি কি করে পাওয়া যায় শ্রী শ্রীমা এক কথায় বলেছেন বলছেন বাবা শান্তি যদি চাও তারও দোষ দেখো না দোষ দেখবে নিজের কেউ পর নয় মা জগৎ তোমার নো ওয়ান ইজ এ স্ট্রেঞ্জার মাই চাইল্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইউর ওন শ্রী শ্রীমা অবশ্যই ইংরেজি জানতেন না বা ইংরেজিতে বলতেন না কিন্তু তার এই যে কটি কথা এই একবারে মানে কি আর বলবো একীকৃত হয়ে গেছে তো এই যে শান্তির কথা বলি মা দোষ দেখতে না করেছেন হ্যাঁ যদি আবার কোনো পরিসরের সুযোগ হয় তোমাদের সাথে বসার হ্যাঁ তাহলে তোমাদের বলতে পারি স্বামীজি তো আজকে আমরা স্বামীজির কথা বলছি স্বামীজি তো প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র স্বামীজি তো স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র স্বামীজি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কেশব সেন বড় বড় লোকজন তখনকার দিনের মনীষী তাই আবার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে এদিকে ঠাকুর পরিবার মানে কলকাতার শিমুলিয়া জোড়া সাগর কাছাকাছি দুটো জায়গা স্বামীজি তো বিরাট এক্সপোজার অত বড় বাড়ির ছেলে অত কিছু তার সব কিছু তোমার বিভিন্ন কলেজ হ্যাঁ তারপরে এই সমস্ত বড় বড় লোকজনদের সঙ্গে আলাপ হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের ওই ভাই দীপু ঠাকুর দীপেন ঠাকুরের ক্লাসমেট ছিলেন এদিকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অত যোগ সবাই ভালোবাসতেন সুকণ্ঠ গায়ক এটা বিরাট এক্সপোজার ছিল তো মাকে দেখো ঠাকুরকে দেখো এই সব কিছুই নেই মাকে যদি আমরা দেখি সুশ্রী মাকে যদি দেখি হ্যাঁ তিনি একবার একটি সরল সাদা সিদে পল্লীবালা তখনকার দিনে সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া করাটা কত এনকারেজ করা হতো না মা খুব মা লিখতে পড়তে বেশ পারতেন তিনি পাঠ করতে পারতেন স্কুল যেতে দেয়া হয়নি তখনকার দিনে তো এরকম ব্যাপার ছিল না কিন্তু যে আইডিয়া দিয়ে গেছেন কখনো যদি সুযোগ হয় শ্রী শ্রী মায়ের জীবন এবং শ্রী শ্রী মায়ের যে উপলব্ধি যে আইডিয়া এটি তিনি তার 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 জীবনে যদি এসেছিল তো তার অনুভূতি থেকে তার তার সাধনা থেকে যে আইডিয়া দিয়ে গেছেন সেটা সে সে প্র্যাকটিস করলে সে প্র্যাকটিস করা অত্যন্ত মানে করলে মানুষ জীবনে ভীষণ লাভবান যাই হোক আমি স্বামীজির কথা বলে শেষ করছি সময় হয়ে গেছে যে সেবা তাই বলছে এই নিঃস্বার্থ সেবা নিঃস্বার্থ সেবা যদি করা যায় তাহলে পরিণামে কিছু চাওয়া যাবে না যে আমি তোমাকে করলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমার প্রতিদানে এটি চাই হ্যাঁ বা এক্সপেক্ট করা এই এক্সপেক্টেশনটাও রাখা যাবে না এইটাকেই যথার্থ বলা হচ্ছে নিঃস্বার্থ সেবা এবং ওই নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের শাস্ত্র বলেন যে বেদান্তে সাধনার যে পদ্ধতি আছে বলছেন এই নিঃস্বার্থ সেবা হচ্ছে একটা খুব ডাইরেক্ট মেথড এতে করে কি হয় আমাদের চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং আমাদের মধ্যে চিত্ত বিক্ষেপ বা চিত্তমল আমি বেদান্তের কথা বলছি এইগুলি কমে যায় একেবারে এবং মানুষ মানুষ হিসেবে কোয়ালিটেটিভলি মানুষ খুব উন্নত হতে পারে আর স্বামীজি সেই ডাইমেনশনটাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন সেলফলেস সার্ভিস তার ডাইমেনশনটাকে আরেকটু বদলে দিয়েছিলেন বলেছিলেন শিব জ্ঞানের জীব সেবা মানে একেবারে যখন কারোর সেবা করা হচ্ছে সেবা যে কোনোভাবে করা যেতে পারে 
বাড়িতে আমরা করতে পারি বড়দের সেবা করতে পারি অসুস্থ মানুষকে শুধু শারীরিক ভাবে নয় মানসিক ভাবেও সেবা করতে পারি দূর থেকে কোনো মানুষের দরকার হয়েছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি যেভাবেই হোক এই সেবা করার কালে যদি এই ভাবটি আনা যায় যে আমাদের কাউকে সেবা করার মধ্যে দিয়ে ভগবান আমাদের সেবা দিচ্ছে তাহলে এই সেবা আর সেবা থাকবে না এটি উপাসনায় রূপান্তরিত হবে সেটি হয়ে যাবে ভগবত আরাধনা অ্যান্ড উইথ দিস আইডিয়া রামকৃষ্ণ মঠ অ্যান্ড মিশন হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং টু অ্যাকচুয়ালাইজ দিস আইডিয়া ওর স্বামীজি আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশন যখন কাজ করে অনেকেই এখানে আছো হয়তো আমরা আমাদের মঠ মিশন স্কুলে পড়েছো তো বা আমাদের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক দানো আছেন উনিও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র এইটি কিন্তু ভীষণভাবে প্র্যাকটিস করা হয় সব জায়গায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করা হয় যে শিব জ্ঞানে জীব সেবার ধারণা তো তাতে কি হয় সেবা আর সেবা থাকে না সেটি কর্মে পরিণত উপাসনায় রূপান্তরিত হয় তাই আজকের দিনে আজকে স্বামীজির এই জন্মদিনের পূর্ণ দিনে তাকে আবারও আমি আমার শাসকাঙ্গ ধুল্য বলুন ঠিত প্রণাম জানাই তোমাদের যে কটি কথা তিনটি আইডিয়ার কথা স্বামীজির সম্বন্ধে একটু বললাম আর স্বামীজির তিনটি আইডিয়ার কথা বললাম দেশ সেবার কথা আত্মবিশ্বাসের কথা এবং স্বামীজি আমাদের যে সেবা যোগের শিক্ষা দিয়েছেন সেই সব কথা তোমাদেরকে বললাম সকলে ভালো থেকো সকলে থাকবেন নমস্কার ধন্যবাদ আমরা আজকে এই জাতীয় যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মচিন্তা শুনলাম স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ জি মহারাজের কাছ থেকে সত্যি স্বামীজি যদি না থাকতেন তাহলে হয়তো আমরা জানতাম না বা আমাদের এই যে মনুষ্যত্বের বিকাশ তার কতখানি বিকাশ ঘটত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং এখন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ভ্যালুজ এডুকেশনকে আরো বেশি আঁকড়ে ধরেছি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি চিন্তা চেতনাকে সিলেবাসের অঙ্গীভূত করা হয়েছে এবং এই স্বামীজির শিক্ষা চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য দূর শিক্ষার বিস্তার যেটা আমরা বর্তমানে দেখতে পাই ছেলে মেয়েরা শিক্ষার অঙ্গনে আসে এবং দূরশিক্ষার মাধ্যমে নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তোলে এবং শিক্ষাই যে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাই যে মানুষের সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে সে কথা স্বামীজি বলে গিয়েছেন এবং আমরা সেভাবেই আজকের দিনে যা শুনলাম তা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত যদি করতে পারি হয়তো আজকের দিনে তাকে স্মরণ করা বা এই তার অমূল্য বাণী শোনা সার্থক হবে আমি মহারাজকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই কারণ তিনি তার মহামূল্যবান সময় আজকে দিয়েছেন তাই কলেজের পক্ষ থেকে ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাকে আমার অজস্র প্রণাম শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমরা শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্ব দায়িত্বটা আমি নিয়েছি আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে কারণ এই ওয়েবিনার আয়োজন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ডক্টর সুব্রত কুমার রায় মহাশয়কে এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের সেমিনার কমিটির কনভেনার এবং উদ্যোক্তাদের আর ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে কল্যাণ সুন্দর সামন্তকে কারণ আমাকে এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিয়েছিলেন আর ধন্যবাদ জানাই আমার শুভানুদ্যায়ী আমার সহকর্মীবৃন্দদের বিশেষ করে এখানে আছেন আমি কয়েকজনের নাম না করে পারছি না শারদাদি দোলন্দি সুধপাদি এবং গোপালবাবু অর্ণব কল্যাণ রবীনবাবু প্রত্যেকেই এই আজকের দিনটার জন্য বিশেষ করে স্বামীজি সম্বন্ধে আলোচনা বা স্বামীজির চিন্তা চেতনা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে উৎসাহ দিতেন এবং সেই মতোই আমি অর্গানাইজ করতাম এবং শারদাদিও প্রায় এই প্রোগ্রামটা আমরা এভাবেই করে এসেছি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তাই সত্যি আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ সহ আমার সহকর্মীদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আর আজকে এই মহান ব্যক্তিত্বের মহান দিনে সবার শুভকামনা করে আবার পুনরায় মহারাজকে প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের দিনে এই ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি 
সুমন বাবু সৌমিত্র বাবুকে আবার আমার নমস্কার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমরা আবার দেখা হবে কোন এক সময়ে বসব এই শিক্ষা চিন্তা বা পজিটিভ চিন্তা ভাবনা নিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি মহারাজ প্রণাম নেবেন ভালো থাকবেন আবার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন এখানেই শেষ করছি Yes sir Thank you.